आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट अब सबसे पहले हम समझेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है तो डिटर्मिनेंट बेसिकली मैट्रिक्स जैसे कि हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स इज बेसिकली एन एरे ऐसे अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट से इसके बीच में मैं कुछ नंबर्स को अरेंज करके लिखता हूँ जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इसमें क्या है रोज हैं और कॉलम्स हैं कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है तो ये एक रो हो गया 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 इसी तरीके से ये दो कॉलम्स हो गए तो ये एक मैट्रिक्स है अब मैट्रिक्स हमने समझा था कि इसका जो ऑर्डर है वो एम बाय एन होता है जहाँ पे एम इज़ द नंबर ऑफ रोज एन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स अब मैट्रिक्स हो गया मैट्रिक्स में अगर ये एम और एन इक्वल मिल जाए यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमें इक्वल मिल जाए तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जैसे मान लीजिए अगर मैं नीचे के ये चार एलिमेंट्स हटा देता हूँ तो ये मेरे पास वन फाइव टू सिक्स मैट्रिक्स बन गया तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं हम उनको बोलते हैं स्क्वायर मेट्रिक्स अब मेट्रिक्स को हम हमेशा लाइन को फोल्ड कर देते हैं देखिए जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब ये क्या है ये एक मैट्रिक्स है अब डिटर्मिनेंट क्या है डिटर्मिनेंट बेसिकली एक वैल्यू जो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड हो हम अगर इसको सॉल्व करके एक सिंगल नंबर बताते हैं तो वो इसका डिटर्मिनेंट हो जाता है अब डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए पहली कंडीशन तो जो मेट्रिक्स है वो स्क्वायर मेट्रिक्स होना चाहिए दूसरी चीज़ हम ये जो सिंबल मैट्रिक्स में लगाते हैं ये जो फोल्ड करते हैं हम डिटर्मिनेंट में ऐसे फोल्डिंग नहीं करेंगे बस लाइन खींच देंगे तो अगर दो लाइंस के बीच में नंबर्स मैंने अरेंज किए हुए हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं अब इस डिटर्मिनेंट को एवेलुएट कैसे करते हैं वो चीज़ भी हम समझेंगे पहले एक टू बाई टू को हम समझेंगे फिर थ्री बाई थ्री फिर उससे भी बड़े डिटर्मिनेंट को जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है वन टू थ्री एंड फोर तो मुझे ध्यान रखना है मैं इसको कहीं से भी एक्सपैंड कर सकता हूँ फिर इसमें साइन कन्वेंशन हमारा होता है कि हम हमेशा प्लस साइन से स्टार्ट करेंगे और फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस चलते रहेगा सॉरी प्लस के बाद माइनस आ गया प्लस के बाद माइनस आ गया माइनस के बाद फिर प्लस आ गया हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में देखें तो हमें प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस मिलेगा अब मैं क्या करूँगा इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो पहले मैं ऐसे डायगनली इसको क्रॉस करता हूँ तो वन इंटू फोर इज फोर फिर टू इसको मैं इधर से क्रॉस करूँगा टू इंटू थ्री इज सिक्स माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू मुझे माइनस टू मिल गई तो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस टू ये तो बहुत सिंपल है निकालना जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ फाइव सिक्स एट फोर मुझे इस डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करना है तो मैं फाइव इंटू फोर लिखूँगा विच इज़ ट्वेंटी सिक्स इंटू एट लिखूँगा विच इज़ फोर्टी एट नीचे से ऊपर जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको मुझे सब करना है ट्वेंटी माइनस फोर्टी एट तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी एट विद अ माइनस साइन ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई अच्छा दूसरी चीज़ अगर मैंने ए को फाइव सिक्स एट फोर ये डिटर्मिनेंट लिखा तो मैं इसकी वैल्यू को ऐसे लिखता हूँ मॉड ए या फिर डिटर्मिनेंट ए लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है इसमें मॉड्यूलस में हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ पे मुझे नेगेटिव मिल रहे इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे सॉल्व करके नेगेटिव मिली मैं ऐसा नहीं कि मॉड ए लिखा तो मैं यहाँ पे माइनस को प्लस बना दूँ ये इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना होगा आगे हम देखेंगे अगर मुझे एक थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट मिलता है तो हम उसको कैसे वैल्यूएट करेंगे नेक्स्ट हमारे पास हम कोई भी एक रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए 
एक डिटर्मिनेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन मैं साइंस के रूल बताता हूँ इसमें साइन है हमेशा प्लस साइन सबसे पहले आएगा फिर अल्टरनेट माइनस और प्लस बनेगा अब क्योंकि ये थ्री बाई थ्री है थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट है तो मैं प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस लिखूंगा प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस लिखूंगा माइनस के बाद प्लस प्लस के बाद माइनस लिखूंगा प्लस के बाद माइनस माइनस के बाद प्लस लिखूंगा मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में देखूं तो मुझे ऑल्टरनेट प्लस या माइनस साइन मिलेंगे लेकिन अगर मैं किसी भी डायगनल को देखूँ तो मुझे कहीं से भी मतलब मेट्रिक्स में वैसे तो डायगनल एक तरफ डिफाइन है बट हाँ हम कहीं पे भी डायगनली अगर हम देखें तो आपको सेम सिंबल मिलेंगे सेम साइन मिलेंगे प्लस मिलेंगे या फिर माइनस मिलेंगे ऑल्टरनेट नहीं मिल सकते डायगनल्स में डायगनली हमें सेम साइन मिलेंगे तो ये हमारा साइन का रूल हो गया अब इस डिटर्मिनेंट को मुझे निकालना है ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसको चाहे तो टॉप टू बॉटम भी इवेलुएट कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट भी इवेलुएट कर सकते हैं मैं इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो से एक्सपैंड कर सकता हूँ किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकता हूँ मेरा आंसर हमेशा सेम आएगा हम पहले इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करके देखते हैं फर्स्ट रो के हिसाब से देखिए फर्स्ट रो में सबसे पहले है मेरे पास वन तो मैं सबसे पहले इस वन को लिखूँगा उसके बाद मुझे क्या करना है मैं इस पूरी लाइन को डिलीट कर देता हूँ इस वन के पूरे लाइन को मैंने काट दिया मेरे पास फाइव एट सिक्स नाइन बचा है इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगा विदाउट चेंजिंग देयर ऑर्डर्स एक डिटर्मिनेंट बना दिया मैंने छोटा टू बाई टू का नेक्स्ट है मेरे पास फोर वन तो सॉल्व कर लिया मैंने अब मेरे पास फोर बचा मैं इस फोर को लिखूँगा साइन कन्वेंशन कहता है कि फोर के आगे माइनस साइन आना चाहिए मैंने माइनस साइन लग दिया अब मुझे वही काम करना है इस फोर के पूरी लाइन को मैं कट कर दूंगा तो मेरे पास टू थ्री एट नाइन बचा मैं उसको उसी ऑर्डर में लिख लूँगा नेक्स्ट मेरे पास सेवन बच गया तो सेवन के आगे साइन आना चाहिए मेरा प्लस सेवन की लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ मेरे पास टू फाइव एंड थ्री सिक्स बच गया अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विच इज़ वन फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव सिक्स एट जा फोर्टी एट ये वाला आपस में माइनस हो जाएगा माइनस फोर टू नाइन जा एटीन थ्री एट जा ट्वेंटी फोर माइनस फिर आ गया सेवन टू सिक्स जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी एट इज माइनस थ्री एटीन माइनस ट्वेंटी फोर इज माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर एंड ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन इज माइनस थ्री थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन तो माइनस ट्वेंटी वन माइनस थ्री इज माइनस ट्वेंटी फोर एंड प्लस ट्वेंटी फोर आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई जीरो ये हमने क्या किया था कि इसको फर्स्ट रो से हमने इवेलुएट किया था अब हम इसको कॉलम वाइज भी इवेलुएट करके देख सकते हैं कि हमें कितना मिलता है इस डिटर्मिनेंट को मैं दोबारा से लिख लेता हूं हमने लिखा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब इसको हम टॉप टू बॉटम वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोसीजर भी आप देख लीजिए ये हो गया वन तो पूरी लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा फाइव एट सिक्स नाइन बचेगा मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास है टू इसके आगे माइनस साइन आएगा बाय द साइन कन्वेंशन इसकी लाइन को हम कट कर देते हैं मेरे पास फोर सेवन सिक्स नाइन बचेगा नेक्स्ट मेरे पास बच गया थ्री प्लस साइन आएगा इसके आगे 
मैं इस थ्री की लाइन को कट कर देता हूँ ये हो जाएगा फोर सेवन फाइव एट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी एक तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का ये हो गया फाइव नाइन जै फोर्टी फाइव सिक्स एट जै फोर्टी एट टू फोर नाइन जै थर्टी सिक्स सिक्स सेवन जै फोर्टी टू एंड थर्टी टू फाइव सेवन जै थर्टी फाइव एंड दैट शुड बी फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी एट इज माइनस थ्री माइनस टू टाइम्स थर्टी सिक्स एंड फोर्टी टू सिक्स एंड टू जै ट्वेल्व एंड थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव इज माइनस थ्री थ्री ज नाइन नाइन एंड थ्री इज ट्वेल्व ट्वेल्व एंड ट्वेल्व गोज हमारे पास वापस जीरो आ गया मैं इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम से एवेलुएट करूं मुझे हमेशा आंसर जो है सेम ही मिलेगा अब चाहे तो इसको बीच के किसी रो से कहीं से भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं इट रियली डजेंट मैटर हम कहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं हमारा आंसर जो है हमेशा हमेशा सेम आता है अब यही टेक्निक हमें अगर हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलता सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन मैं वैल्यूएट करना चाहता हूँ वैल्यूएट करने के लिए इसका भी तरीका वही होगा कि मैं इस वन को लिखूंगा मुझे साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं प्लस माइनस प्लस माइनस तो मैं इस वन के पूरी लाइन को डिलीट करूंगा अब ये थ्री बाई थ्री का जो डिटर्मिनेंट बचेगा मैं उसको एज इट इज़ यहाँ कॉपी करूंगा फिर माइनस फाइव लिखूंगा इसके लाइन को डिलीट करूंगा जो ये डिटर्मिनेंट बच गया उसको वहाँ लिखूंगा एंड सो ऑन ऐसे आप कितने भी बड़े डिटर्मिनेंट को एवेलुएट कर सकते हो तो ये तो हमने प्रोसीजर देखा कि डिटर्मिनेंट को हम एवेलुएट कैसे करते हैं आगे हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए जैसे इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पर बेस्ड वन मार्कर क्वेश्चन कई बार मिलते हैं तो सी बी एस ई में दैट इज सिंगुलर मेट्रिक्स अब देखिए सिंगुलर मेट्रिक्स क्या होता है सिंगुलर मेट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब उसका जो डिटर्मिनेंट है ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमें जीरो मिल जाती है तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं इसमें हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंगुलर मेट्रिक्स हमने अभी समझा था सिंगुलर हम कब बोलते हैं किसी भी मेट्रिक्स को हम सिंगुलर तब बोलेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए अब मुझे ये मेट्रिक्स दिया हुआ है और मेरे को बोला है कि ये एक्स इस पूरे मेट्रिक्स में एक वेरिएबल है एक्स इस एक्स की वैल्यू कितनी हो कि ये पूरा मेट्रिक्स क्या बन जाए सिंगुलर बन जाए तो हम क्या करेंगे इसके डिटर्मिनेंट को सबसे पहले तो एवेलुएट करेंगे और उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो मैं इस वन को लिख लेता हूँ इसकी लाइन को जब डिलीट करूँगा मेरे पास मेट्रिक्स बच जाएगा टू टू वन एन माइनस थ्री नेक्स्ट मेरे पास माइनस आता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है तो यहाँ पे मेरे पास माइनस टू है तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ अब मैं इसकी लाइन को डिलीट करूँगा वन एन एक्स एंड वन एन माइनस थ्री नेक्स्ट मेरे पास थ्री आ गया विथ अ प्लस साइन इसकी लाइन को डिलीट कर देते हैं मेरे पास वन टू एक्स टू ये मिल गया अब मुझे करना क्या है इसको एवेलुएट करना है मोर ओवर इसको मुझे इक्वल टू जीरो पुट करना है बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि ये ऑलरेडी क्या है सिंगुलर है तो हम लिखते हैं और दिस वन एज इट इज टू थ्री जो सिक्स बट दे इज अ माइनस साइन टू वन जो टू द माइनस साइन देन माइनस एंड माइनस इज प्लस टू थ्री वन जो थ्री विथ माइनस साइन 
x into 1 is x with a minus sign क्योंकि नीचे से ऊपर वाला term subtract होता है जब नीचे से ऊपर multiply कर रहे हैं then 3 1 into 2 is 2 and 2 into x ये हो जाएगा negative 2 x this must be equal to 0 simplify करते हैं 1 तो कोई फरक नहीं पड़ता हम लिख लेंगे minus 6 and minus 2 is minus 8 and इसको हम expand करते हैं 2 3 जा ये हो गया negative 6 2 into x is negative 2 x 3 2 जा expand करेंगे 6 हो जाएगा 3 2 जा negative 6 x equals to 0 हमारे पास this 6 and 6 goes तो minus 6 and minus 2 is minus 8 minus 8 यहाँ पे minus 8 बच गया and minus 2 and minus 6 is again minus 8 with an x should be equal to 0 हम लिख लेंगे 8x equals to negative 8 और x equals to minus 8 upon 8 and that is minus 1 तो हमारा x कितना निकल गया minus 1 मिल गया तो हम लिखेंगे therefore x की value जब 1 होगी तब ये matrix क्या होगा singular होगा and that is our answer